São exatamente 21 horas e 43 minutos do dia 21 de setembro de 2021. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Ônibus. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, espectadores do canal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Hoje um vídeo, talvez, rápido, mas um vídeo inédito, a movimentação dos ônibus no terminal rodoviário do Rio de Janeiro. Eu estou aqui na rodoviária do Novo Rio e hoje eu vou trazer para vocês, nessa faixa de horário, perto das 10 horas até o finalzinho da noite, tudo que for passar de ônibus rodoviários aqui nessa rodoviária. Vamos lá, me acompanha, me assiste até o final, hein? Começando os trabalhos com esse ônibus da Útil. Ele que está na linha de Niterói até Belo Horizonte. Horário de saída de Niterói às 21 e 15. Prefixo 13, tá aqui, ó. 13904. Um dos ônibus comprados em 2019 pela empresa e que praticamente não saem dessa linha, a linha do Rio de Janeiro, Niterói até Belo Horizonte. Estão fixos nessa linha até esse ano aqui de 2021. Ele tem o tema da plotagem do tecido, então essa plotagem especial com a referência de um tecido em toda a carroceria Niterói BH é o compromisso desse ônibus da Útil. Ali na frente, o um ônibus da Auto Viação 1001. Ele que está na linha do Rio de Janeiro para Macaé, via Niterói. Parado previsto de saída às 22 horas e 3 minutos, hein? Águia Branca, do Rio de Janeiro para... Vitória, lá no Espírito Santo. Deixa eu aproveitar para chegar mais perto desse cometa que está aqui parado. E ação cometa, prefixo 17312, carroceria Marco Polo, modelo Paradiso, G7800 DD. Ele que está na linha de do Rio de Janeiro para Piracicaba, saída às 22h40 aqui do Rio, Rio Piracicaba, lá em São Paulo, às 22h40, prefixo 17, 312 da aviação Cometa, hein? Essa aqui é a estrutura geral da rodoviária do Rio de Janeiro, a rodoviária do Novo Rio. Então aqui nós temos um setor de embarques, aqui para os ônibus. Do outro lado nós temos a parte tanto de desembarque, os ônibus que chegam aqui no Rio, quanto também alguns, algumas plataformas, na verdade, destinadas aos embarques dos passageiros, então aqui nós temos alguns ônibus desembarcando e mais ali ao fundo alguns ônibus fazendo o embarque São Sampaio, do, de Praia Grande para Rio de Janeiro. Eu vim para esse setor de cá dos embarques, da continuação dos embarques, começando pelo Águia Branca, saída 22h20, do Rio de Janeiro para Vitória, do Espírito Santo, via cidade de Vila Velha. Na sequência, mais um ônibus da empresa da aviação Águia Branca, nesse caso operado pela, pelo aplicativo, 
pelo Águia Flex, também com destino à cidade de Vitória, via Vila Velha, horário das 22 horas. Então esse daqui é mais um Águia Branca, nesse caso com a roupagem do aplicativo da própria empresa, o Águia Flex Rio Vitória. A sequência, prefixo 3737 da autoviação catarinense, nesse caso operado pelo aplicativo Imob, saída às 22 horas do Rio de Janeiro para São Paulo, mas nesse caso parando no terminal rodoviário da Barra Funda, então aplicativo do grupo JCA, o Imob, na linha saindo aqui do Rio de Janeiro, indo até São Paulo no terminal rodoviário da Barra Funda, na sequência um desembarque, chegando aqui no Rio, via São Sampaio, saída ao meio-dia, não consegui ver para vocês, saída ao meio-dia, não sei qual é a linha de origem chegando aqui no Rio de Janeiro, então aqui mais um pouquinho da estrutura dos embarques na rodoviária do Novo Rio, agora Vamos lá naquele cantinho para a gente poder observar o ônibus de dois andares da Rio Doce. Vamos lá. Então estamos aqui. Empresa Rio Doce, prefixo 771953. Ônibus de dois andares. Carroceria Comil. Mecânica Scania. K440. Ele que está escalado no horário das... 22 horas do Rio de Janeiro para São Paulo. Então a empresa está escalando o ônibus de dois andares dela nesse trecho. Rio São Paulo, aqui ao lado mais um ônibus da Rio Doce. Esse é uma configuração tradicional, ônibus de apenas um piso. Vamos só observar ali em cima a linha dele. A linha Espera Feliz. Do Rio de Janeiro para Espera Feliz, também às 22 horas, também mais um ônibus com mecânica Scania, mas nesse caso um ônibus tradicional, um ônibus pequenininho, 4x2, ônibus toco, diferentemente desse daqui, que é um ônibus de dois andares, um ônibus de quatro eixos, o 8x2, são oito pontos de apoio por dois pontos de tração, sendo o eixo, o penúltimo eixo, o eixo de tração. Parou aqui agora mais um ônibus da Viação Sampaio, saída às 22 horas do Rio de Janeiro até a cidade de Praia Grande, lá em São Paulo, passando pela cidade de Santos, tá ali, ó. Para Praia Grande, só vir aqui mais perto, ó. Boa viagem! Rio de Janeiro! Para Praia Grande, esse que é um ônibus com carroceria, buscar fabricante buscar modelo Vista Bus DD são dois andares com dois serviços serviço leito aqui no piso inferior e serviço semileito lá em cima no piso superior esse que tem o tema da Metrópole então tá aqui em cima ó. Metrópole ele faz alusão a alguns prédios, algumas questões aqui de ruas, fazendo essa pequena homenagem a uma metrópole, prefixo 11872 da aviação Sampaio.
encostando mais um ônibus da Rio Doce no embarque com destino à cidade de Maio Mirim esse é um ônibus trocado, mais um ônibus com mecânica Scania aparentemente um K380 prefixo 91003 ônibus com carroceria Marco Polo montado em cima na mecânica Scania Rio Doce Parado aqui na plataforma, mais um ônibus da empresa Útil. Mais um ônibus com destino à cidade de Belo Horizonte, horário previsto às 22h30 do Rio de Janeiro. Para Belo Horizonte, mais um ônibus na série comprada para esse trecho de BH, o prefixo 13906. Esse que está com o tema da Jaguatirica, ó, lá em cima. Jaguatirica e tem aqui essas cores que fazem a menção a esse animal, a Jaguatirica, por toda a extensão do ônibus. Chegando aqui agora, mais um ônibus da aviação Cometa, também. Aliás, um concorrente, né? Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, prefixo 18304 da aviação Cometa. Mais um ônibus de dois andares. Aviação Cometa que para pro lado de lá. Aqui param os ônibus do grupo Guanabara, né? Entre outras empresas, mas eu percebi que a aviação Cometa nessas rotas para do lado de lá da rodoviária, hein? Aviação Itapemirim, Rio São Paulo. Esse é o Dream Bus, o ônibus 100% com poltronas, leito, cama, massageadoras, prefixo 239, aviação Itapemirim, Rio São Paulo, hein? Tá aqui, ó, aviação Itapemirim, ônibus na cor predominante preta, prefixo 239, saída às 22h45. Rio, São Paulo, 22 e 45 segundo o selo da NTT, veículo a serviço da aviação Caissara, a linha que ainda está cadastrada no CNPJ da aviação Caissara, também faz parte do grupo Itapemirim, então ônibus com poltronas 100% leito cama, aqui ó, leito cama, com a função massageadora, inclusive eu já fiz uma viagem nesse ônibus, já tenho também demonstrado como que é o serviço, como que são as poltronas desse ônibus em outros vídeos aqui no canal que vocês podem até observar aqui nos cards, um outro vídeo que eu já fiz demonstrando o serviço desse ônibus da aviação Itapemirim, o Dream Bus, o ônibus dos sonhos, mas que beleza, hein? Eu estava lá de lá, agora eu retornei para cá. Aqui nós temos uns banners publicitários da empresa Nacional da Penha. Ao lado, um banner da Autoviação 1001, fazendo alusão ao serviço de poltronas leito cama. Eu só estou achando aqui a estrutura da rodoviária já um pouquinho antiquada. Não sei o pessoal que mora aqui no Rio, o pessoal que frequenta a rodoviária aqui do Rio, pode talvez dizer um pouquinho melhor, mas tô sentindo aqui a rodoviária escura, um mau cheiro no entorno da rodoviária. E deixe aí os seus comentários, quais são as suas experiências, o que, que vocês estão achando atualmente da rodoviária aqui do Rio de Janeiro, hein? Na sequência para vocês, o ônibus da Express do Sul, prefixo 419302. Mais um ônibus nessa linha, hein? Saída às 22h30, Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, mais um nesse trecho, trecho Rio-São Paulo, mais um ônibus com carroceria Marco Polo, modelo Paradiso New G7 1800DD, montado em cima da mecânica 
Scania, o K440. São dois serviços, o serviço leito-cama aqui na parte de baixo e o serviço semi-leito lá, lá no piso superior. São oito poltronas leito-cama, mais 46 poltronas semi-leito nesse ônibus na empresa Expresso do Sul. O que eu acho legal, o que eu achei legal, já tinha um tempo que eu não vim aqui no Rio de Janeiro, foram essas luzes que colocaram para o pessoal aí, para os motoristas não se perderem aqui nas manobras, especialmente ali na questão de ré, quando forem sair dessas plataformas aqui e forem dar ré para cá. Então o pessoal não se perde na hora de dar ré. Isso aqui foi bem bolado aí, ficou bem legal o pessoal não bater o ônibus de forma desnecessária. Que beleza, hein? Gostou agora mais um ônibus. Esse, o da Expresso União, prefixo 221. Esse ônibus de dois andares com poltronas 100% leito. Então leito na parte de baixo e também leito lá na parte de cima. Ele que está escalado às 23 horas saída das 23 horas na linha do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo então ônibus com carroceria da marca Comil, modelo campeão Invictus DD um ônibus de dois andares da Comil ele que está montado em cima da mecânica Mercedes-Benz o O500 RSD, ônibus trocado de dois andares da Expresso União e o patrocínio é o compromisso dele, hein? Chegando agora mais um ônibus da aviação Itapemirim. Desembarque de São Paulo para o Rio de Janeiro. Prefixo 17015 São Paulo-Rio. Foi o compromisso do ônibus da aviação Itapemirim. Esse que está montado em cima da mecânica Scania, hein? K440, chassi 8x2, mais um 8 pontos de apoio por 2 pontos de tração, nesse caso da aviação Itapemirim. Itapemirim saída às 23h15 Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim um concorrente da Expresso União embarcando nesse low driver, nesse LD G6, prefixo 200, aliás 20205 hein? chegando o ônibus da Brisa, prefixo 11867 no desembarque, provavelmente na linha de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Esse ônibus que pertencia à empresa Útil e foi repintado, foi transferido para a empresa Brisa, mesma, mesmo grupo da Útil. Mais um Rio São Paulo pela Águia Flex, parando aqui para dar um embarque, plataforma número 60. No momento que sai, o ônibus da aviação Itapemirim chegou de São Paulo, São Paulo Rio, saída de São Paulo às 16 horas.
encostou mais um ônibus da empresa útil. Prefixo 11912, na linha do Rio de Janeiro, saindo daqui do Rio para Cuiabá. Esse vai longe, hein? Esse tem o tema da Arara Azul, um dos temas mais bonitos da empresa, esse fundo amarelo e o destaque azul para as araras na plotagem, mais um ônibus de dois andares, mais um ônibus com carroceria Marco Polo com dois serviços, serviço leito e serviço semileito de acordo com o selo da NTT. Útil, Rio, Cuiabá, 23 e 30. Então está aqui o Viação Itapemirim, das 23 e 15, Rio, Cachoeiro de Itapemirim, prefixo 20205, ônibus com carroceria Marco Polo, modelo Paradiso, G6, 1550 LD, ônibus da família da sexta geração de ônibus rodoviários da Marco Polo, ele que é um low driver, motorista que fica abaixo do salão de passageiros e ônibus com o maior bagageiro da categoria ainda quando era fabricado era o maior da categoria ao tamanho sempre falo o tamanho desses bagageiros ó um metro e cinquenta e cinco de altura dos bagageiros nessas tampas principais estão e ação Itapemirim, serviço 100% semileito, prefixo 20205, Rio Cachoeiro. Mais um ônibus da empresa útil, prefixo 9214. E que está na linha de, do Rio de Janeiro para São Sebastião, uma das cidades litorâneas do estado de São Paulo. Rio São Sebastião é o compromisso dele, hein? Ônibus de único piso, serviço 100% executivo. Chegando mais um Águia Branca, cada um embarque na linha do Rio de Janeiro para São Paulo. Mais um Rio São Paulo, mas que beleza, hein? No momento que encostou aqui o ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha, prefixo 58 mil, o 58000, ele que está na linha saindo aqui do Rio de Janeiro com destino à cidade de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. Rio São Bernardo é o compromisso do ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha, prefixo 58 mil, deixa eu só observar aqui, saída às 23 e 30, Rio São Bernardo, são dois serviços, serviço semileito na parte de cima, no piso superior, e serviço leito cama aqui no piso inferior, hein? Finalizo para vocês hoje com três empresas concorrendo na mesma linha. O quanto que é importante a concorrência, um tipo de serviço, na venda de um produto, seja lá do que for. Então, Express do Sul, 
Rio de Janeiro, São Paulo, 23 e 30. Viação Itapemirim. Rio de Janeiro, São Paulo, 23 e 40. Nesse caso aqui, ônibus leito lá em cima e leito cama aqui embaixo. Então são duas configurações distintas dos dois melhores serviços para ônibus aqui no nosso país. Configuração leito e configuração cama. Na sequência, ali embaixo, o ônibus da Expresso Adamantina, o Black, o 100% leito. Um embarque previsto para as 23 e 59. Então, o quanto que é legal a gente observar empresas distintas, de grupos distintos, concorrendo entre si na busca pelos passageiros, pelos clientes a serem atendidos. Bem legal isso daí. Esse ônibus da Damantina, que é um ônibus com carroceria Marco Polo, mais um Marco Polo. Modelo Paradiso New G7 1800DD, montado em cima da mecânica Scania, o K440. Então hoje, para vocês, finalizando os trabalhos com esse útil também, saída 23 e 30. Na sequência, o ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo. Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, hein? aproveita aí e se inscreve no canal. Aliás, se você já é inscrito mais, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia e eu te espero no próximo. Valeu, um abraço a todos e até o próximo, hein?